Добрый вечер. Как всегда в это время информационная программа новоуральской вещательной компании «Объектив». Сегодня четверг, 26 марта. В студии Никита Евсеев. Я и мои коллеги расскажем о наиболее важных событиях из жизни города. Коротко о главном. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе около поселка Верхнеевинский. Лучший кровельщик России учит новоуральских школьников о зам своего ремесла. Сегодня исполняется 67-я годовщина со дня основания новоуральской полиции. 1012 человек – такова официальная статистика показателя заболеваемости ВИЧ-инфекции в Новоуральске на сегодняшний день. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, состоялось вчера в Новоуральском театре музыки, драмы и комедий. Выпуск начнем с тревожной хроники. Уральская весна непредсказуема. Вчерашняя погода стала причиной десятка ДТП на трассе Нижний Тагил и Екатеринбург. Страшная авария произошла вчера вечером возле поселка Верхнеевинский. Есть пострадавшие и погибшие. Подробности далее. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 17.30 на седьмом километре от поворота с трассы на Новоуральск на подъезде к поселку Верхневинский. Водитель, управляя автомобилем «Газель», не справился с управлением и съехал в Кювет. В результате ДТП двое мужчин от полученных травм скончались на месте 88 и 57 годов рождения. Пострадали шесть человек. Водитель автомобиля «Газель» привозил пассажиров, не справился с управлением, допустил съезд в Кювет, последующему прокидывали. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло два человека, шесть человек госпитализированы в центральную городскую больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работа следственная оперативная группа. Также устанавливается состояние дорожного покрытия. Все ответственные будут привлечены к ответственности. Погодные условия вчера были очень сложные для поездок на транспорте. Многие водители, особенно за городом, ехали с достаточно невысокой скоростью. Сильный снег с дождем превращался на асфальте в ледяную катушку. По данным ГИБДД, автомобиль «Газель» принадлежит Новоуральскому транспортно-логистическому центру. Водитель вез рабочих из города Невьянска в Новоуральск. Сам тоже новоуралец с 16-летним водительским стажем. Имеет все категории вождения. В момент ДТП, по данным госавтоинспекции, водитель был трезв. На солнечной стороне гололеда не было, было мокро. А если там в низине или в тени, там гололед вообще страшный был. Машину только вот ловишь рулем, все. Я ехал со скоростью 50 км в час, не больше. И, соответственно, перед мной тоже примерно с, с такой же скоростью. Не выше 60 все ехали. А он уже ушел за поворот, все это сразу аварии не увидел. Увидел только, как он сразу в кювет резко направо ушел. Как бы ехал, ехал, и с ровного места сразу направо ушел, перевернулся. А то говорят, встречка, я по поводу встречки я не знаю, не видел. Потому что я уже выходил только из-за поворота. Все, остановился и побежал туда, начал там помогать. Я подбежал туда, там мужик валялся в красной футболке паренек. Все в крови, я у него пульс пощупал, пульса не было. Я ему начал искусственное дыхание делать. И как бы никаких изменений не было. Там девушка начала орать. Я с другой стороны подбежал. Ну, вытащил через окно, на землю положил. Мужика начал вытаскивать. Он говорит, я к сам вылезу. Рядом там около дерева парень орал, что нога сломана, истерика была. Водитель всех доставал, водитель там тоже кого-то мужика вытаскивал. Спасибо очевидцам, которые не проехали мимо ДТП, остановились и оказывали первую и не только медицинскую помощь. Наши медики приехали оперативно, а пострадавшие были доставлены в Новоуральский больничный городок. Трое госпитализировано в травматолого-ортопедическое отделение, двое в тяжелом состоянии было госпитализировано в отделение реанимации и одному оказана помощь в травматологическом пункте. На сегодняшний день из отделения реанимации пациент один переведен уже в отделение травматолого-ортопедическое. Состояние у всех пациентов ну, стабильная. Я думаю, что жизни их ни, ничего не угрожает. Правда, одного пациента мы, наверное, будем переводить по стабилизации состояния в Екатеринбург. Там достаточно серьезная травма. А травма чего? Травма позвоночника. Уральская погода непредсказуема. Не спешите менять резину. Синоптики прогнозируют резкие перепады температур еще как минимум месяц. А что стало причиной страшного ДТП, гололед, снегопад или медленно ехавший впереди автомобиль, разберется следствие. Но факт остается фактом. Погибших уже не вернуть. Причина ДТП сейчас устанавливается, но первоначально водитель, не справившись с управлением, выпустил съезд за проезжую часть, значит, наезд на препятствие, вот в результате чего и были получены такие тяжкие телесные повреждения. 
Поэтому я бы хотел обратиться к жителям города, к нашего, попросить быть более внимательным. Сейчас, к сожалению, у нас погодные условия оставляют желать лучшего. То есть, прежде часть, то замерзает налить, образуется, то он мокрый. Поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, быть внимательным к пешеходам при подъезде к пешеходным переходам. Ну и, соответственно, пешеходы, будьте любезны перед переходом проезжей части, убедитесь, что вас пропускают, что вас заметят. Уважаемые водители, берегите себя и своих пассажиров. Выбирайте скоростной режим, не только обозначенный на дорожных знаках, но и соответствующий погодным условиям. Наталья Рюбрищева, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. Сегодня в городской администрации прошла антитеррористическая комиссия. Заседание прошло за закрытыми дверями, но глава округа рассказал об основных направлениях ее деятельности. То есть соответствующее федеральное законодательство, есть соответствующая программа. Вот. Время такое не очень спокойное, поэтому, конечно, потом это все разделяется уже по разделам. Скажем, безопасность энергетических объектов, безопасность связана с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, значит, транспортная безопасность, ну и ряд других вопросов. Так сказать, это все очень четко и жестко расписано, плюс проведение соответствующих тренировок, учений и так далее. И так далее. Поэтому постоянно на, и на заседании областной антитеррористической комиссии, которая всегда проводит личный губернатор и присутствуют значит, все руководители силовых структур, первые лица. Значит, они именно в составе этой комиссии всегда присутствуют, все генералы. Мы в закрытом режиме рассматриваем так сказать, очень серьезные вопросы обеспечения безопасности в целом Свердловской области, особо режимных предприятий. Со строительством и развитием нашего города неразрывно связано становление управления внутренних дел. Сегодня, 26 марта 2015 года, управлению внутренних дел в городе Новоуральске исполнилось 67 лет. Сегодняшнее время ставит перед сотрудниками полиции новые задачи, и коллектив межмуниципального управления продолжает нести свою нелегкую службу, обеспечивая выполнение задач по антитеррористической защищенности города, борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка, а также добиваясь значительных результатов в оперативно-служебной деятельности. По итогам за 12 месяцев 2014 года работа межмуниципального управления оценена положительно. Среди 41 территориального органа Свердловской области управление заняло 14 рейтинговое место. Уважаемые сотрудники Межмуниципального управления внутренних дел в городе Новоуральске, дорогие ветераны! Сегодня от лица руководства Управления внутренних дел разрешите поздравить вас с 67-й годовщиной образования Управления внутренних дел в городе Новоуральске. В этот день хочется пожелать здоровья, благополучия вам и вашим семьям, карьерного роста, и успехов в службе. 88% – таков уровень информированности о ВИЧ-инфекции среди школьников Новоуральска. Эта цифра была озвучена на заседании Межведомственной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории округа. На заседании обсуждались и другие немаловажные вопросы. Тему продолжит Альбина Бабкова. С момента первого случая регистрации ВИЧ-инфекции в Новоуральском городском округе в 2000 году ежегодно регистрируется от 70 до 80 случаев заражения. За этот период рождено 189 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В 2014 году родилось 24 ребенка. 17 из них сейчас имеют подтвержденный диагноз ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости составляет 1012 человек. В прошлом году на ВИЧ было обследовано 11 498 горожан. Все эти цифры были озвучены на заседании Межведомственной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. Говорилось и о том, что это лишь официальная статистика. Неофициальные цифры могут быть больше в 3-4 раза. На заседании также были озвучены итоги анкетирования среди учащихся образовательных учреждений города по информированности о ВИЧ. Показатель информированности в городе составил 88%. В Свердловской области утвержден показатель в 95%. Так что специалистам есть к чему стремиться. Дальше надо сказать, что наиболее сложными оказались вопросы ну, такого правового или нравственного характера. Да? Должен ли заявлять ВИЧ инфицированный о своем статусе? специфические вопросы медицинского характера, ведь инфекция излечимая либо нет, и сразу ли будет анализ на ВИЧ положительный. Кроме того, надо отметить, что 
та система работы, которая простроена не только нашим учреждением, я сразу хочу говорить, а вообще образовательными учреждениями нашего города, дает, в общем-то, достаточно видимый эффект, видимый результат. И мы его действительно ощущаем, хотя бы даже вот потому, что растет вот этот уровень информированности. Специалисты говорят о том, что ВИЧ-инфицированные пациенты часто попадают в трудную жизненную ситуацию. Куда обратиться, как им помочь, на какие средства приобрести предметы первой необходимости. Эти и многие другие вопросы вызвали необходимость создания фонда экстренной поддержки ВИЧ-инфицированным пациентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наши пациенты бывают попадают в такие ситуации, когда действительно им нужна помощь вот сегодня. И работает в городе попечительский совет. Но туда нужно собирать для этого учительского совета документы. Это много справок, это много хождений. А бывает, что ситуации, когда у нас пациенты не могут это сделать в силу физической невозможности. Нам помощь нужна другого плана. Я, это, я не говорю, что большие деньги. Это, может, небольшие совсем деньги. Но на поездку в город Екатеринбург для, до места лечения на покупку предметов первой необходимости для тех, кто находится в отделении. И нас, знаете, вот на удивление, молодые приходят совсем ребята, 86-87 год, удивляюсь, прямо круглые сироты, нет родителей. Очень много пациентов, у которых нет родителей, то есть помогать некому. И они оказываются просто изолированы, совершенно одни. И вся надежда у них, вот свеч инфекции, куда им пойти, кому пойти пожаловаться, непростой диагноз. На основании чего, какая помощь им будет оказывать, они даже не знают, куда обратиться. Нужно отметить, что предложение создать такой фонд было поддержано всеми членами комиссии и администрации округа. В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен подробнее и предприняты меры по созданию фонда экстренной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Новоуральские школьники готовятся поехать на чемпионат Junior Skills, который пройдет в рамках чемпионата сквозных рабочих профессий World Skills. Состязание состоится уже в середине мая в Казани. С подробностями Анна Акрамова. В наш город приехал лучший кровельщик России, чтобы научить своему ремеслу новоуральцев. Николай Савченко сегодня на базе школы номер 40 провел мастер-классы с учениками 40 школы 48 и 54, а также учителями технологий, представителями новоуральских компаний, занимающихся ремонтом кровель. Уже в мае в Казани пройдет национальный чемпионат сквозных рабочих профессий World Skills. В нем будут участвовать взрослые. Параллельно продемонстрируют свои умения и дети в состязаниях Junior Skills. Этот проект нацелен на создание инновационных элементов системы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников. В этом году будет включена новая компетенция по кровельному делу. Николай Савченко, президент Российской ассоциации кровельщиков по металлу, является экспертом чемпионата World Skills. Поделившись опытом с новоуральцами, кровельщик уверен, можно постигать ремесло, начиная со школьной скамьи. Кто-то из ребят может стать архитектором, кто-то может стать строителем, но вот эти навыки, которые они получают сейчас, это же и как конструирование, это же и как художественный вкус, и плюс работа ручками, это навыки ремесла, конечно, может повлиять. Если даже выберет другую профессию, это абсолютно ему не помешает. А если человек все-таки будет как рабочий по жизни, он может иметь несколько рабочих профессий, и он не будет бояться безработицы, он всегда себе сможет найти работу, заработать и сделать хорошее дело. Новоуральские школьники, ученики 58-го лицея, 40-й школы, станции юных техников осенью 2014 года уже участвовали в состязаниях Junior Skills и заняли первые и призовые места в таких компетенциях, как фрезерные работы на станках с ЧПУ, мобильная робототехника, прототипирование, инженерная графика, аэрокосмическая инженерия. На грядущих состязаниях, которые состоятся этой весной, новоуральцы заявятся еще и в компетенцию кровельное ремесло. Мы будем готовить сейчас тремя школами и договорились мы со школами, что по одному представителю. Ну, там сейчас по квоте, если нам дадут на две команды, то, может быть, мы вот подготовим две команды, это будет четыре ученика. А если нам не дадут такую квоту, мы отправим одну команду. По одному лучшему металлисту от каждой школы и руководитель, тот, который лучше себя проявит, лучше въедет. 
Да, мы планируем участвовать. Я был недавно на Кубани, значит, в Ушлабинске. Вот у вас, э, в Воронежской области у нас. И еще ребята вот есть, уже занимаются с ними взрослые, на, в, за, в Забайкалье. То есть, видите, география. Кубань, Урал, Забайкалье и, и центр Черноземья. И вот ребята приедут, а я думаю, что там другие команды, выступая по другим профессиям, они это заметят. И это пойдет уже на следующий год в другие регионы. Ну и слава богу, это движение прогресса, которое идет именно вот, э, от молодежи, от ребят, от нашего будущего. Новоуральская вещательная компания готовит программу, посвященную грядущему чемпионату и ранней предпрофессиональной подготовке школьников. Об итогах приезда Николая Савченко, перспективах участия Новоуральска в престижных состязаниях и планах по развитию на базе школ ранней профессиональной подготовки расскажем в программе «Грани» 31 марта. Анна Крамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Министерство культуры Свердловской области высоко оценило результаты работы и достижения в культурной сфере Новоуральска. Это стало большим подарком ко дню работника культуры, который отмечался вчера. Торжественное мероприятие прошло в театре музыки, драмы и комедий. Подробности в следующем сюжете. В этот особенный мартовский день в воздухе витает праздник. Он ощущается везде, ведь сегодня торжество особенных людей. Возвышенных, интеллигентных, мудрых и невероятно интересных. День работников культуры. Это люди с особым складом характера, способные нести ее в массы и делать общество цивилизованнее. В сфере культуры Новоуральска работает 813 человек. Культура очень многообразна, но задачи, которые она решает – воспитание, образование, искусство, творчество – едины для всех других отраслей. Любое э, великое государство, оно сильно своей историей и своей культурой. И э, Россия воистину государство великое, потому что у России великая история, великая культура. И на нашей малой родине, в Новоуральске, наши учреждения, наши руководители, наши служители искусству – Многонациональной нашей российской культуры поддерживают традиции, развивают. И мне бы хотелось, в связи с тем, что мы такая единая, дружная, большая семья, мне бы хотелось всем работникам культуры, всем служителям искусства пожелать, как вот любому близкому человеку, самое главное – добра, здоровья, удачи, процветания, развития, успехов и любви. На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры, благодарственные письма и почетные грамоты вручили ветеранам отрасли, а также работникам за их самоотверженный труд. Несмотря на то, что годом культуры был 2014 год, все культурные проекты будут реализовываться в округе и в дальнейшем. Альбина Бабкова, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. До Дня Победы осталось 44 дня. Совсем юные граждане Российской Федерации готовятся к 9 мая. Считают дни, изучают историю военных лет и биографию своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в детском саду номер 9 для мальчишек состоялась презентация выставки на военно-патриотическую тематику, рассказывает Наталья Ребрищева. Кукла – это Василий Теркин, да, она была представлена на выставке в музее. Кукла, она, наверное, ровесница. Ну, может быть, где-то после войны ее вот выпустили. Мы ее бережем, мы всегда ее в Дню Победы э, выносим, чтобы детям вот рассказать, читаем детям старшего возраста э, произведения Василия Теркин Твардовского. Танки, самолеты, солдатская форма. Эти экспонаты работники детского сада собрали буквально за несколько дней. Сами не ожидали, что получится не просто выставка, а целый военный музей. Готовились к мероприятиям в честь 70-летия Победы. Одни экспонаты родители приносили из дома, другие дети делали на занятиях в детском саду. Военно-патриотической теме здесь уделяют большое внимание. Не у всех живы ветераны, не, иногда родители щадя, может быть, детей, не всегда рассказывают своим ну, правнукам уже, получается, и праправнукам о боевых действиях. Поэтому мы в детском саду стараемся познакомить детей, рассказать им о страницах жестокой войны. Экскурсию для мальчишек проводит Дмитрий Питков, ученик пятого класса. Кстати, выпускник этого садика. В качестве ведущего он впервые решил рассказать о своей домашней коллекции танков, которая насчитывает почти 90 экспонатов. Изучать начал еще с детского сада, а уже как бы коллекционировать и так серьезно увлекаться в первом классе. Родители, когда рассказывали про войну, что мой прадедушка был механиком, вот, и его не отпускали на фронт, и все-таки он потом вырвался. Три раза он пытался 
э, покинуть свою часть, как бы э, на фронт уйти. Но его командир постоянно э, возвращал в часть, потому что механики тогда опытные э, редко встречались. И как он потом узнал, все эти три эшелона разбомбили немца. С Дмитрием его боевая подруга Виктория. С ней он не расстается с самого детского сада. Всегда вместе и в школе, и на выставке даже танки собирают вдвоем. Он собирает коллекцию и как бы их разукрашивает. Я ему как бы помогаю тоже. Я планирую продолжать свою коллекцию и дальше. Я хочу стать танкистом, пойти в армию вот, и служить России. Дошколята с удовольствием слушают юного ведущего, задают немало вопросов и даже просят посмотреть танки поближе. Это первая выставка с экспонатами Дмитрия. Он планирует провести еще несколько экскурсий в ближайшее время в этом садике. Мы слушали о машине, о танках, о кораблей. Меня удивило, что воевали танки. Вертолеты, самолеты, корабли. Мне родители рассказывали, что мой дедушка воевал, прапрадедушка. Как его зовут? Деда Вова. Война это когда две страны сражаются. Спасибо за победу. Наталья Ребрищева, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. В рамках молодежного культурного проекта «Библия Тайм» завтра в 18.30 в детской библиотеке состоится концерт екатеринбургской группы «Тарантино». Зрители ожидают бардовская песня в сочетании с рок-н-роллом и неповторимым авторским стилем солистки группы «Белл Риас». Приходите, будет интересно. В ближайшую субботу, 28 марта, на акватории Верхневинского пруда состоятся традиционные общегородские соревнования по подленной рыбной ловле «Клевая мормышка». Принять участие могут все желающие, независимо от пола и возраста. Регистрация участников начнется в день соревнований с 9 часов. Как и в прошлом году, победители соревнований будут выбирать по общему весу рыбы, которую рыбакам удастся поймать. Кроме того, предполагаются номинации «Самая маленькая рыбка», «Самая большая рыба» и, конечно, «За волю к победе». И о погоде на пятницу, 27 марта. Спонсор прогноза погоды – группа компании «Кировский». Аренда или продажа площадей. Тегинцева 12, Корнилова 7, Юбилейная 9. Б. Телефон 347 27 13. Код города 343. Переменная облачность. Небольшой снег. Ночью минус 10-14. Днем ожидается 5-6 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный. Порывистый. 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Это в Новоуральске. Но по сообщению Центра мониторинга и реагирования в некоторых районах области ожидается гололедные явления и очень сильный снег. Будьте внимательны и осторожны. На этом я прощаюсь с вами. Дальше наш эфир продолжит программа «Грани» с ежегодным отчетом главы Новоуральского городского округа Владимира Машкова.